Lo que en principio se anunció como un huracán, luego se debilitó y se convirtió en una tormenta tropical Elsa, fenómeno que a su paso por el país produjo fuertes lluvias y vientos, oleaje fuerte, cierre de calles y playas y la lamentable muerte de dos ciudadanos, entre otros estragos, fue el saldo de su paso por República Dominicana. Aunque la tormenta se debilitó, las autoridades instaron a la población a mantenerse atentos a las informaciones oficiales y dijeron que lo peor ha pasado, cuando hasta el momento se mantienen nueve provincias en alerta roja, 16 amarilla y 7 en verde, por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. La situación más lamentable que dejó este fenómeno meteorológico por Santo Domingo fue el fallecimiento de dos personas en hechos separados ocurridos en Barahona y Baní luego de que colapsaran las paredes de sus viviendas por fuertes vientos y lluvias generadas durante el paso de Elsa. El Centro de Operaciones Especiales en República Dominicana informó también el fallecimiento del joven Dariel Rubio, de 15 años, de la provincia de Barahona y María Cristina Tejada, de 75 años de edad, de la localidad de Baní, al sur de la capital quisqueyana. El paso de Elsa por esta región del Caribe, la llamada Isla La Española, también dejó 56 viviendas parcialmente destruidas, una de ellas por completo, así como 285 personas desplazadas, 32 de las cuales fueron llevadas a albergues, además de tres carreteras afectadas. En cuanto al sistema de acueducto, la entidad especializada dio a conocer que de unos 45 acueductos recibieron efectos por Elsa, ya que en su condición de tormenta tropical, 39 de ellas fueron de servicio, afectando a una población de 467.122 usuarios en todo el país. En el sector eléctrico se reportaron 23 circuitos afectados, lo que desencadenó en que unas 171.083 personas tuvieran alguna dificultad para el acceso de la energía eléctrica. Otros estragos de Elsa por la República Dominicana a raíz de las intensas lluvias y el fuerte oleaje registrado fue el malecón de Santo Domingo, entre otras zonas costeras del país, situación que obligó a las autoridades a interrumpir el tránsito en esas áreas. De igual manera, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de la Mesa de Prevención de Riesgo y Atención a Desastres, procedió al cierre de todo el tramo de la Avenida España, en la capital dominicana, en dirección de Oeste-Este, por el aumento del oleaje en las costas, Mientras tanto, el Ayuntamiento Municipal de Boca Chica, un municipio costero de República Dominicana, prohibió el acceso de bañistas a playa de esa localidad debido al fuerte oleaje. Este domingo, República Dominicana amanece con algo de nubosidad, pero con un sol ya resplandeciente, lo que permitirá a su población continuar su vida normal, aunque las autoridades todavía insisten en estar atentos a las medidas orientadas a causa del organismo meteorológico, así como el combate contra la pandemia del COVID-19, el cual azota de manera intensa a esta nación caribeña. Varias afectaciones deja ESA por República Dominicana. Dos muertos fue el dato más lamentable. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Raldin Alcántara y Enrique Portundo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.